ya mwanzo ya kifungu cha 80 yanaanza bila ya kuathiri masharti ya kifungu cha 80 cha katiba kifungu cha 80 kinasema nini kwamba marekebisho yote ya katiba lazima yapate thuluthi mbili ya wajumbe wote wa baraza la wawakilishi hayo kwa CCM kwa Zanzibar haiyapati mpaka kiyama ya two thirds peke yake kwa Zanzibar haipati mpaka kiyama kwa hivyo unachosema nini ni kwamba unaweza ukamwambia tukula maoni utakuwa mara baraza la wawakilishi kwa hivyo utarudi pale pale utaipitisha hii lakini lile sharti la mpito la kwamba katiba ya Zanzibar irekebishwe ili vifungu vyake viwane na katiba hii halitawezekana na kama halitawezekana maana yake nini mgogoro wa katiba uliokuweko baina katiba hizi mbili unarudi sasa baina katiba hii na katiba hii tuko pale pale kwa hivyo hiyo ndio legal channel ambayo tunaitegemea na tumemwambia wazi wazi katika makongamano tuliyofanya kwamba wasijidanganye kwamba kama wanadhani kwamba wanaweza kulazimisha hasa interest kubwa zaidi zilikuwa kwa upande wa kuikalia Zanzibar kibababu kuendelea tunamwambia hilo litakwama kwa sababu mamlaka ya Zanzibar yako kwa Wazanzibari wenyewe na ni kuhakikishie tukijaliwa kaf tukishinda na tutashinda tukijaliwa uchaguzi huu kwa hali tunavyoiona tunakwenda kwanza kuuliza wananchi wa Zanzibar nini maoni yao juu ya hatima ya muungano na muundo wake kwanza kabla kwa moja mwingine lolote kwa hivyo hilo nadhani nitakuwa nimekusaidia ndugu yangu Solomon swala la Sheikh Omar hili naomba kwa sababu kwa masuala mengi yanahusu Zanzibar naomba niweke mwisho kwanza ni mjibu ndugu yangu uh, Obida alizungumza kuhusu ukawa ni vigumu kwa sasa hivi kuzungumzia ukawa hasa sababu chola lako limejikita katika policy agenda sababu ukawa as such haijawa chama cha siasa bado kwa hivyo haina common platform yake nilisema hapa mwanzo tumeunda kamati ya wataalamu ambayo inashirikia mbali ya swala la formula ya namna ya kushiriki uchaguzi na namna gani ya kuangalia manifesto za vyama vyetu ili kuweza kupata common minimum platform ambayo tutatelea katika uchaguzi lakini nadhani nilijibu kwa jumla ni sikuache hapo hapo tu kwamba bila kuzungumzia ukawa isa sababu sina haki ya kuisemea ukawa kwa policy ambayo bado haijakuepo mimi nadhani tukizungumzia swala la ndio niko interested swala la kwamba tunamsaidiaje mtanzania wa kawaida mimi nadhani nilisema pale mwanzo kwamba msingi wa yote ni kwangu mimi ni accountability tukifika pahala but ku subject vyombo vya utawala kwa wananchi iwe moja kwa moja au kupitia vyombo vyao vya uwakilishi tukapata uwajibikaji basi tutapata maendeleo wananchi Tanzania tunafikiri tunakubaliana sote hapa. Iwe Tanganyika iwe Zanzibar, si maskini. Hii jamani mimi niulize. Katika ukanda ule wetu ule au barazima la Afrika, pengine hata ulikesha nchi nyingine za dunia, kuna nchi ambayo imejaaliwa neema kama ambayo Tanzania inayo. Moja ya chanzo kikubwa cha maisha ambayo iliko ya watu ni maji. Tanzania ina Lake Victoria, ina Lake Tanganyika, ina Lake Nyasa, ina Mito tele haisabiki ina bahari imezungukwa. Tukizungumzia madini tuna dhahabu hizo tumebakishwa mashimo matupu chini ya sera CCM lakini tunajisifu tuna dhahabu tuna almasi tuna uranium hasa tuna gesi vya kuifanya hatuijui kwa wingi wake. Ile the first strikes tatu za mwanzo imefika uzalishaji kufika trillion 12 cubic feet za za gesi the first findings that start oil katika kuchimba gesi katika corridor ya Mtwara ardhi yenye rutuba ya kuweza kulima mwaka mzima tukabali tukarotate mazao wafugaji Tanzania ni katika nchi mimi kwa sisi mmejua karibuni Tanzania ni katika nchi zinazoongoza Afrika kwa wingi wa mifugo nadhani ni ya pili au ya tatu katika Afrika hasa tujiulize Vipi nchi hiyo inakuwa maskini? Tano mtangulizi wa CCM walituambia kwamba ili tuendelee tunahitaji mambo mane. Ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Sidhani kana za tukabishana kama tuna ardhi au hatuna. Sidhani kana za tukabishana kama tuna watu au hatuna tumeongezeka zaidi mara mbili kuliko ilivyokuwa. Sasa kama hatuendelee tatizo liko wapi? Labda tuwe siasa safi na uongozi bora. 
Kwa hivyo swala lako ndugu yangu kwamba tunaweza kuwasaidiaje wa Tanzania nafikiri tuna mambo moja. Moja ni people's empowerment tunavyoona mimi. Na hiyo inaweza ukalipata kupitia misingi mizuri ya wajibikaji. Na mimi nadhani CCM hawakutaka katiba bora wamekuja na uvundo huu kwa sababu hawataki wajibikaji. Ukiwa ukiwa the subject wao katika mambo ya wajibikaji. Leo angalia chenge kaitwa katika baraza la maadili. Tazama jeuri yake. Hivyo katika nchi kama Marekani mngekuwa na public servant akawa jeuri kama ile. Lakini why anatamba namna ile? Ni kwa sababu anaamini kwamba anaweza kufanya yote yale na baada vyombo vikamlinda. Tutakwenda kumpiga mfanyabiashara Kariakoo pale, Machinga. Kwa sababu pingine ya kodi ya shilingi 100 au 200 au shilingi 1000. Lakini mtu anakuambia bilioni 1.6 ni viji senti tu hivi. It's fine. Mama anakuambia milioni kumi kanunua mboga tu kwani ni issue hiyo? Asa, mimi ninachokiona kikubwa kiko wapi? Priority zetu ziko wapi? Tanzania moja mbunge wangu wa mji mkongwe anaingia katika bunge la mngano, Mwalimu Sanja kesho anasema, Tanzania haipaswi kuwa the begging bowl of Africa. Ingepaswa iwe ni bread basket of Africa kuwapa wengine kwa hali yake iliyokuwa nayo. Lakini leadership is failing us. Sasa by saying that I don't mean kusema kwa maviongozi wa ukawa atakuwa na malaika, hapana. Ni sisi binadamu. Abraham Lincoln katuambia kwamba every man can stand adversity. But if you want to test a man's character, give him power. Ndio tuambia Abraham Lincoln. Sasa wenzetu wameweka misingi hapa. Na kama nasema, nisema mwanzo, mimi si mtu wa nitataka kuja kuahidi nchi ya asali na maziwa nikasema kwamba tutakuwa perfect au kwamba tutakuwa tuna corruption lakini ukawa si kweli hakuwa duniani kuna nchi inaweza kuclaim haina corruption lakini kiasi gani umeweka structures institutional framework legal framework operational framework ili kukabiliana mambo hayo hatuwezi tukawa na nchi ambayo leo rais anatumia almost one tenth ya budget kusafiri tu kwa mwaka hatuwezi katika mfumo wa, wa, wa ujibikaji kweli kweli wakati watu huku hawa una school ambazo hazina madesk ukali wanafunzi hazina maabara leo school wanajisifu school za kata ambazo school nzima na mwalimu mmoja mwalimu mmoja anafundisha ile school nzima school na mwalimu mwalimu mkuu ndio huyo huyo akitoa kitwa makao makuu ya wilaya school haina mwalimu kwa siku hiyo hivyo kweli can't we afford kuwa wanafunzi walimu wa kutosha katika nchi ya Tanzania baada ya miaka 50 ya uhuru Ukiangalia BBC sasa hivi nchi ndogo Singapore. Ingekuwa mfano wa Zanzibar kwa kwa necha yake. Wakati tunapata uhuru Zanzibar ilikuwa richa kuliko Singapore. Watu wengi hawajui. Leo Singapore wame, wame, BBC wametoa documentary maalum leo wanasema from swamps to skyscrapers. Why are we failing it? Leo tumeunda muungano ambao kila mmoja na mtu mwenzake hatusongi mbele. Wakati kama walivyosema mmoja hapa kwamba Zanzibar nitakuja kujibu swali lake shoaba ingelikuwa Zanzibar imepoa fursa ika kwani tutaposema leo Hong Kong kwani wa China wameacha kama ilivyo sababu inafaidisha China leo Zanzibar ingeachiwa ika progress Tanganyika ingefaika kwanza kuliko mtu yote katika majirani wa Afrika Mashariki ndivyo ndivyo lakini uroho mbaya fikra za uhafidhina hutaki mabadiliko ndio zimetukomesha na ufisadi na ubinafsi tu Leo wanatetea shughuli za kata wanatoka jasho na zungumza shughuli za shughuli. Muulize nani katika wao? Achilia mbali waziri mkuu wa waziri. Hata mbunge tunaisomesha mwana wake katika shughuli ya kata muulize. Watu ambao tumejenga vitu vya afya, nani katika wao na kitibiwa pale? Akiwa na mafua kama ya South Africa. Kwa hivyo ndugu yangu natusema mimi, tutakuja na policy za ukawa baada ya kupitia. Lakini sema msingi wake uko pale pale msingi wake mkubwa ni kuwa na mfumo ambao tunawajibika na tunawajibika kwa wananchi aidha moja kwa moja au kupitia wananchi kupitia wawakilishi wananchi kupitia katika bunge ndio maana leo CCM hai kwa nini CCM ikatae kuwa na mfumo ambao wananchi hapo ndio sasa tunawatumikia tunawakilisha kwamba ikiwa haridhiki na jusa nusu ya tamu yake waseme jusa hatuwakilishi ipasavyo arudi tume sign petition huyu atufai piga uchaguzi mwingine kwa hiyo CCM ilikatae hilo kwa nini CCM ikatae kwa mbunge asiye waziri litutofautisha wajibikaji kwa mbunge asiendelee kunyamaza kimya kwa tamaa kwamba atakumbukwa kwa waziri 
tuwe na mfumo ambao mbunge na mwakijibisha waziri kisasa kwani tukatae mfumo kama huo kwa hiyo ndugu yangu kaka yangu anasema swala la, la kubadilisha nini hakuna chama tunachokuja kikwambia mimi nkija nitabomoa skuli au mimi sitatoa elimu ya bara kila mmoja atasema hivyo swala ni misingi tunayojenga inatuelekeza huko na sasa turudi kule alikotuambia mwalimu kama kweli tunasema kwa mali tuendelee tunahitaji mambo manne mawili tunayo haina ubishi haya mawili yako wapi sasa safi na uongozi bora ndio tatizo letu ndio ndugu yango bid na ndio mwalimu ukao unahitaji kulifanyia kazi na kama unasema ukao wenyewe hatakuwa malaika lakini tukijenga structure tukajenga framework institutional legal operational tutafika tunakotaka kufika swala la la ikawa ukawa itawaengage vipi diaspora nadhani as ukawa again hakuja kuwa na for so ukawa is a new thing it just come few months ago lakini nadhani hizi attempts kama hizi leo ni attempts za kuengage lakini kama baadaye tuwe na institutionalized one ni swala zuri wasta tunasema wasta go claim kwamba tuna, tunajua kila kitu pia hata kulifikiria lakini nafurahi kwa umelisema na nitalifikisha kwa wenzangu kwamba maybe tutahitaji bali kuja paka tukija tukitembea tuje tuzungumze tuwe na mfumo ambao ni institutionalized wa kuzungumza diaspora ili kupata michango leo kuna nchi kama India Egypt zinafaidika with India afikiri almost 17% ya pato lake latokana na wanaita NRI non resident Indians ambao wako nje kwa hiyo inawezekana kabisa diaspora wakashirikishwa wakachangia vizuri zaidi tukakonnect mambo kuliko ambayo yanafanyika hivi sasa na tukawapa haki ambazo wamedanganywa danganywa katika katiba hii ya Samuel Sita na, na wenzake sasa nije kwa Sheikh Omar nitaomba yeye kauliza masuala specific kwa kwa Zanzibar uh, haya masuala huwa manangia tokata kujibu kwa ufupi hayajibiki kwa ufupi amna tatizo lakini nitasema kwa ufupi sana mmoja amesema wazanzibari walioko nje wafanye nini ah, mimi nadhani kikubwa ni chombo tutakifanya kwamba moja ni kuendelea ku ni kuendelea kusukuma mbele na kushajiisha swala zima la maridhiano kwa wazanzibari Zanzibar na pengine nchi yoyote nyingine isingeweza kupiga hatua mbele kama ingeendelea kuwa na mvurugano na hitilafu na migogoro ndani yake hakuna nchi yote duniani iliyoendelea katika migogoro na tulipoamua sisi baadhi yetu kuwa champions wa maridhiano mwaka 2009 kama nilivyokuwa tumetumehangaika tangu kwa miaka nyuma nilikuwa tukiamini kwamba wazanzibari wakiwa moja wana nafasi kubwa zaidi ya kupiga hatua mbele kuliko wakiwa wamegawanyika. Kwa hiyo tunasema hicho kimoja kifanyike. Na kingine tayari mnakifanya kitarudi pale pale. Mimi naamini wazanzibari walioko kwa nje kama walivyokuwa wa Tanzania wengine wanachangia pakubwa katika ma, mabadiliko yanayotokea Zanzibar. Hata kiuchumi leo watu wengi wanaojenga pale na vitu vingine ni fedha ambayo nyingi inakuja kutoka nje nje. Ukiondoa wale mafisadi na kufanya kazi katika mifumo ya serikali pale wengi wananchi wa kawaida ni wale ambao zao wako nje wanawaletea chochote wanajenga majumba na wana, wana, wanachangia katika GDP na vitu vingine kama hivyo